హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్ లోని ప్రతి ఎపిసోడ్ లో ఆశ్చర్యం కలిగించే అనేక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మీ ఒపీనియన్స్ ను కమెంట్స్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి ఇంకా ఆలస్యం దేనికి ఈ ఛానల్ లోని ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఒక స్వీట్ ఫ్యాక్ట్ తో మొదలు పెడదాం ఎప్పటికీ పేడవని తినే పదార్థం ఏమిటో మీకు తెలుసా తేనె అంటే హనీ మనం చాలా విధాలుగా తీసుకుంటాం కొన్నిసార్లు నీటిలో కలిపి బ్రెడ్ తో కొన్నిసార్లు అయితే స్ట్రైట్ గా స్పూన్ నుంచి తీసుకుంటాం కానీ మీకు తెలుసా హనీ ఎప్పటికీ పాడవదని మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా తేనెని ఒక గిన్నెలో లేదా బాటిల్లో పెట్టి గాలి తగలకుండా మూత వేసినట్లయితే తేనె పాడవదు ఆర్కియాలజిస్ట్ కు చాలా ఈజిప్షియన్ టోమ్స్ లో హనీతో నిండి ఉన్న గిన్నెలు దొరికాయి కొన్ని అయితే మూడు వేల సంవత్సరాల క్రిందటివి కింగ్ టుట్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు కదా ఇతని టూంబు ఈజిప్షియన్ టూమ్స్ అన్నిట్లోని చాలా ఫేమస్ ఎందుకంటే ఇతని టూంబ్ లో దొరికిన ఐటమ్స్ చాలా విలువైనవి ఇతను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకే పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు బీసీలో చనిపోయాడు అప్పటి ఈజిప్షియన్స్ నమ్మకం ప్రకారము చనిపోయిన తరువాత ఆఫ్టర్ లైఫ్ అంటే వేరే లోకంలో బ్రతుకుతారని అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఒక బంగారు రథం దానికి ప్రక్కనే ఆ ప్రయాణంలో సేవించడానికి హనీ పాట్స్ పెట్టి ఉన్నాయి మూడు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలకు పైబడిన ఈ తేనెను మనం డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు ఏ హానీ కలగదు ఇందుకు తేనె ఇంతకాలం పాడవకుండా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా దీనికి ముఖ్యంగా నాలుగు కారణాలు ఉన్నాయి మొదటిగా తేనె అనేది చక్కెర అంటే షుగర్ శుద్ధమైన చక్కెరలో నీరు అనేది ఉండదు కానీ తేనె ఉన్న పాత్రను ఓపెన్ గా పెట్టినట్లయితే ఈజీగా నీటిని పీల్చేస్తుంది నీటిలో చాలా రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఉండటం వలన తేనె త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రెండవది హనీకి ఎసిడిక్ నేచర్ ఉండటం దీని వలన గిన్నెలో ఉన్న చాలా వరకు బ్యాక్టీరియాలు చనిపోతాయి అందుకే ఎక్కువ తేనె తీసుకుంటే పొటలో మండినట్లు అనిపిస్తుంది మూడవది తేనె టీగులు చేసే మ్యాజిక్ తేనె టీగులు పువ్వుల నుండి నెక్టర్ ను పీల్చినప్పుడు ఆ నెక్టర్ నీటితో నిండి ఉంటుంది కానీ తేనె టీగులు వాటి రెక్కలను వేగంగా ఊపి వాటిలో ఉన్న నీటిని డ్రై చేసేస్తాయి నాలుగవ పాయింట్ ఒక గమ్మత్తైన విషయం అదేమిటంటే తేనె టీగల పొట్టలో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉత్పత్తి అవుతుంది మనం ఇంటిలో దెబ్బలు తగిలినప్పుడు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అప్లై చేస్తాం కదా ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ హనీలో మిగిలి ఉన్న మలినాన్ని అన్నిటినీ శుభ్రం చేసేస్తుంది అందుకే తేనెకు గాలి తగలకుండా దాచినట్లయితే ఎప్పటికీ పాడవదు మనకు ఇంత కష్టం తగ్గించి పెట్టిన తేనె టీగలను కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి మీరేమంటారు నెంబర్ టూ ఫుగ్గరే అనేది ప్రపంచంలోనే ఓల్డెస్ట్ సోషల్ హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ జర్నీలోని ఆక్స్బర్గ్ అనే టౌన్ లో జాక ఫుగర్ అనే ఒక ధనిక మర్చెంట్ ఆ ఊర్లో పేదల ఇళ్ల కోసం ప్లాన్ చేశాడు అక్కడ పేదవారికి ఇల్లు లేకుండా ఉండటం కష్టం అని పదిహేను వందల పదహారవ సంవత్సరంలో నిర్మాణం స్టార్ట్ చేసి పదిహేను వందల ఇరవై మూడు లో కంప్లీట్ చేశాడు ఇలా అక్కడ కరెన్సీ అయిన ఒక గూలెన్ ను ఒక సంవత్సరానికి పే చేయాల్సిందిగా ఫిక్స్ చేశాడు ఆ విధంగా యాభై రెండు ఇళ్లు నిర్మించాడు అతను పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆ హౌసింగ్ కాంప్లెక్స్ కి ఫుగ్గిరాయ్ అని ఇప్పుడు అవి అరవై ఏడు భవనాలుగా మారాయి చిత్రం ఏమిటంటే ఇప్పుడు కూడా సంవత్సరానికి అక్కడ రెంటు ఒక గోల్డెన్నే వసూలు చేస్తారు అంటే మన కరెన్సీలో పోలిస్తే అది అరవై తొమ్మిది రూపాయలు నంబర్ త్రీ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఏనుగు జంప్ చేయలేని ఒకే ఒక జంతువు జూలో సర్కస్ లో మూవీస్ లో కొందరైతే అడవిలో కూడా ఏనుగును చూసే ఉంటారు కానీ ఏనుగు జంప్ చేయడం ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు చూసి ఉండరు ఎందుకంటే ఏనుగు యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఎగర్లేని ఒకే ఒక జంతువు ఏనుగు ఎందుకు జంప్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఏనుగుకు జంప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి కోతి పిల్లి కుక్క లాంటి జంతువులు గంతు వేసి వేటాడే జంతువుల నుంచి తప్పించుకొని పారిపోగలవు కానీ ఏనుగు యొక్క సైజు పెద్దగా ఉండటం తోటి పారిపోవలసిన అవసరం లేదు అవి ఈజీగా పరుగు పెడుతూ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుని వేరే చోటకి వెళ్ళగలవు ఏనుగులు గుంపుగా ఉండటం వలన వాటికి భద్రత ఎక్కువ నాలుగు టన్నులకి పైబడి వెయిట్ ఉండటం వలన ఉరకడం ఒక చిన్న పని కూడా కాదు ఏనుగు యొక్క ఎవల్యూషన్ క్రమంలో నాలుగు కాళ్ళు కింద వైపుకి పాయింట్ చేసి ఉంటాయి సో వాటికి స్ప్రింగ్ యాక్షన్ అనేది ఉండకపోవడంతో వేరే జంతువుల లాగా ఎగరడం వాటికి సాధ్యం కాదు హిప్పోపటామిస్ రైనోసిరస్ లాంటి జంతువులకి కూడా ముందుకు దూకటం సాధ్యం కాదు కానీ అవి నాలుగు కాళ్ళు గాలిలో ఎత్తి ముందుకు సాగగలవు ఏనుగుకు ఆ విధంగా చేయటం సాధ్యం కాదు నంబర్ ఫోర్ మీకు తెలుసా మన శరీరం నక్షత్రాల నుండి తయారవబడిందని ఇది అక్షరాల నిజం మన శరీరం నక్షత్రాల ధూళి నుండి తయారవబడింది మన శరీరంలోని తొంభై తొమ్మిది శాతం ఈ ఆరు కెమికల్స్ తో చేయబడింది ఆక్సిజన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ మన ఎముకల్లోని కాల్షియం రక్తంలోని ఐరన్ మజిల్స్ లో కార్బన్ లంగ్స్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ నక్షత్రాల్లో మాత్రమే తయారవుతాయి 
చిన్న ఎలిమెంట్స్ అయిన హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం బిగ్ బ్యాంగ్ ద్వారా ఉత్పన్నం అయినవి మిగిలిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ నక్షత్రాల విస్ఫోటం ద్వారా తయారవుతాయి ఒక పెద్ద స్టార్ సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగినప్పుడు టెంపరేచర్ ప్రెషర్ బాగా పెరిగి చిన్న ఐటమ్స్ కలిసిపోయి ఐరన్ లాంటి పెద్ద ఐటమ్స్ గా మారుతాయి ఈ పెద్ద ఎక్స్ప్లోషన్ లో ఈ చిన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని విశ్చిన్నమయ్యి ఈ విశాల అంతరిక్షంలో ధూళిగా మారి తిరుగుతూ ఉంటాయి సూర్యుడు భూమి వంటి అనేక గ్రహాలు ఈ ధూళి మబ్బుల నుండి పుట్టినవే మిమ్మల్ని ఎవరైనా తమాషాగా నువ్వు ఒక స్టార్ గురు అని హేళన చేస్తే వారి అజ్ఞానాన్ని చూసి మీరు నవ్వుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే మీరు నిజంగానే ఒక స్టార్ కాబట్టి నెంబర్ ఫైవ్ మీకు మధ్యాహ్నం నిద్రపోవడం కానీ కొనుకు తీసే అలవాటు ఉందా అయితే మీరు చాలా ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటారనమాట సైంటిస్ట్ చెప్పేది ఏమిటంటే మధ్యాహ్నం పది నిమిషాల నుంచి అర్ధగంట వరకు నిద్రపోతే మీ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుందట నాసా సైంటిస్ట్ ప్రకారము అక్కడ పనిచేసే పైలట్స్ ఇరవై ఆరు నిమిషాలు నిద్రపోవటం వలన వారి పెర్ఫార్మెన్స్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మరియు వారి అలర్ట్నెస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంక్రూజ్ అయ్యిందని చెప్తున్నారు ఒక గంట నిద్రపోవటం వలన మెమరీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందట తొంభై నిమిషాలు నిద్రపోతే క్రియేటివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందట కానీ తొంభై నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ నిద్రపోవటం మంచిది కాదట అలా చేస్తే స్లీప్ ఎనర్షియా వచ్చేస్తుంది దానితో మీకు నైట్ టైం నిద్రపోవటం మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి మూడు మధ్యలో పడుకోవటం కరెక్ట్ టైం అట మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిన తర్వాత మన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవడంతో న్యాచురల్ గానే మనకు నిద్ర వస్తుంది కానీ లంచ్ కు ముందు పడుకోవటం మన బాడీకి సరికాదట ఎందుకంటే మన బాడీ ఆ టైంలో నిద్రపోవటానికి రెడీ కాదట నెంబర్ సిక్స్ మీకు తెలుసా ప్రపంచంలోని మొదటి మోడర్న్ అలారం క్లాక్ తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకే కొడుతుందని దీనిని లెవీ హెచ్ఇన్స్ అనే ఒక అమెరికన్ తయారు చేశాడు పనికి ప్రొద్దునే వెళ్ళడానికి అతను ఈ క్లాక్ ను సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సెవెన్ లో తయారు చేశాడు ఫ్రెంచ్ ఇన్వెంటర్ యాంటోనీ రైడర్ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకునే మెకానికల్ క్లాక్ ను ఎయిటీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో తయారు చేశాడు ఇంకాస్త ముందుకు వెళితే సైంటిఫిక్ గా ప్లాన్ చేసి మొదటి గడియారని గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ప్లేటో తయారు చేశాడు అది పెద్దగా ఉండే నీటితో వర్క్ అయ్యే క్లాక్ దానికి ముందు వాటర్ అవర్ గ్లాసెస్ ఉండేవి ఇవి మనం ఇప్పుడు చూసే శాండ్ క్లాక్స్ లాగా వర్క్ అవుతాయి ఒక గంట సమయం అయిన తర్వాత సౌండ్ ఇచ్చేవి అలా ప్రతి గంటకి సౌండ్ ఇచ్చేవి మునుపటి శతాబ్దంలో అలారం క్లాక్స్ అంతగా ప్రసిద్ధి కావు ఎందుకంటే క్లాక్స్ అప్పటి కాలంతో పోలిస్తే చాలా ఖరీదైనవి ఇక అవి ఉన్న కొంతమంది వీటితో ఒక వింతైన పని చేసేవారు కూడా అదేమిటంటే ఆ ముందు రోజు మీరు వారి దగ్గరికి వెళ్లి ప్రొద్దున్నే పలానా సమయం అని వీరితో చెప్తే వారు ప్రొద్దునే మీ ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని నిద్ర నుంచి లేపి వెళ్లేవారు వీరిని నాకర్ సప్ అని అనేవారు ఎంత వింతగా ఉందో కదా ఈ జాబ్ నంబర్ సెవెన్ మీకు తెలుసా అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఒక హై స్కూల్ స్టూడెంట్ డిజైన్ చేశాడని పదిహేడు సంవత్సరాల రాబర్ట్ హెఫ్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో ఇప్పుడు ఉండే అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ను డిజైన్ చేశాడు తన హిస్టరీ క్లాస్ హోంవర్క్ కి గాను టీచర్ డిజైన్ చేయమనిస్తే ఇతను తనకు తోచినట్టు డిజైన్ చేసి అసైన్మెంట్ గా సబ్మిట్ చేశాడు అప్పటి అమెరికన్ ఫ్లాగ్ కు పదమూడు స్ట్రైప్స్ నలభై ఎనిమిది స్టార్స్ కలిగి ఉండేది హెఫ్ట్ రెండు స్టార్స్ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ చేశాడు అలాస్కా మరియు హవాయి అమెరికాలో విలీనం అవ్వబోతున్నాయి కాబట్టి నలభై ఎనిమిది స్టార్స్ కు రెండు స్టార్స్ యాడ్ చేసి సబ్మిట్ చేశాడు కానీ తన టీచర్ ఒరిజినల్ డిజైన్ కాదని బి మైనస్ గ్రేడ్స్ ఇచ్చింది బట్ ఆమె హెఫ్ట్ ను డిసప్పాయింట్ చేద్దామనుకోలేదు ఆమె హెఫ్ట్ డిజైన్ కనుక సెలెక్ట్ అయితే తనకి ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తానని ప్రామిస్ చేసింది అమెరికన్ ఫ్లాగ్ లో పదమూడు రెడ్ స్టైప్స్ పదమూడు బ్రిటిష్ కాలనీలను సిగ్నిఫై చేస్తాయి ఈ కాలనీస్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్ తో రివోల్ట్ చేసి స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నాయి మరియు యాభై స్టార్స్ ప్రస్తుతం ఉండే యాభై స్టేట్స్ ను రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఫ్లాగ్ లో తెల్ల రంగు స్వచ్ఛతకు ఎరుపు రంగు వీరత్వానికి నీలం రంగు న్యాయానికి గుర్తుగా చూపిస్తాయి అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఆరిజిన్స్ సరిగ్గా ఎవరికి తెలియదు హిస్టోరియన్స్ ప్రకారము న్యూజెర్సీ కాంగ్రెస్ మెన్ ఫ్రాన్సిస్ తన ఇంట్లో కుట్టు పని చేసే అమ్మాయి బెట్సీ రోస్ మొదటి అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ను డిజైన్ చేసిందని చెప్తారు హెఫ్ట్ తన టీచర్ రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఒహాయో కాంగ్రెస్ మెన్ వద్దకు వెళ్లి తన డిజైన్ ను చూపించాడు వేలాది డిజైన్స్ ను పరిశీలించిన తర్వాత అమెరికన్ గవర్నమెంట్ హెఫ్ట్ చేసిన డిజైన్ ను అమెరికన్ అఫీషియల్ ఫ్లాగ్ గా ప్రకటించింది ఈ అసాధ్యమైన పనిని చేసినందుకు హెఫ్ట్ హిస్టరీ టీచర్ తన ప్రామిస్ చేసినట్టు ఏ గ్రేడ్ ఇచ్చింది నంబర్ ఎయిట్ మనం చాలా సార్లు చూసాం కదా కీప్ కామెంట్ ఇది చెయ్యి కీప్ కామెంట్ అది చెయ్యి అని కొన్నిసార్లు ఫేస్బుక్ లో కొన్నిసార్లు వాట్సాప్ లో కొన్నిసార్లు ఇన్స్టాగ
కీప్ కామ్ అండ్ క్యారీ ఆన్ అనేది ఒక మోటివేషనల్ పోస్టర్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసింది నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ లో అప్పుడు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కోసం బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ దేశాన్ని వేగంగా యుద్ధానికి తయారు చేసే క్రమంలో ఈ పోస్టర్ ను ఇష్యూ చేసింది ఈ పోస్టరు ప్రజల మనోబలాన్ని పెంచడానికి ఉద్దేశించి తయారు చేయబడింది బ్రిటన్ లో అప్పుడు అందరూ అనుకునేది ఏమిటంటే జర్మనీకి ఉన్న సుపీరియర్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లండను మరియు తతిమ పెద్ద నగరాలను ఆకాశం నుంచి బంబార్డ్మెంట్ చేస్తుందని దానికి వారు అందరూ ఎలర్ట్ గా ఉండాలని తెలియచేసే ప్రయత్నంలో ఈ పోస్టర్ ను డిజైన్ చేసింది ఈ పోస్టర్స్ సుమారు ఇరవై ఐదు లక్షలు ప్రచురింపబడ్డాయి అనుకున్నట్టుగానే జర్మనీ బ్రిటన్ మీద రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో చాలా బాంబులు వేసింది కానీ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఈ పోస్టర్ లను సిటీస్ లో అంటించలేకపోయింది ఈ పోస్టర్ ఒరిజినల్ డిజైన్ రెండు వేల ఒకటిలో ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ బుక్స్ అమ్మే షాప్ లో యాభై సంవత్సరాల తర్వాత దొరికింది అప్పటి నుంచి ఈ పోస్టర్ క్రేజ్ యూత్ లో బాగా పెరిగింది సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పాపులర్ అవటంతో ఈ పోస్టర్ ను రకరకాలుగా మార్చి షేర్ చేయబడుతూ వస్తూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఇక్కడతో సమాప్తం మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ బెల్ ఐకాన్ ను నొక్కండి మరో కొత్త వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు దాకా సెలవు